نماز کا ادا کریں فجر کی نماز بولیے ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تین وقت مقروع ہیں اس دوران سجدہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کو کر لے کر لے تو اند اللہ گناگار نہیں ہوگا مقروع ہے مقروع بہتر ہے کہ نہ کریں پہلا وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ دوسرا وقت جب سورج اپنی انتہا کو پہنچتا ہے دوپہر کے وقت تیسرا وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اور امام شافی کے نزدیک اگر سیدہ کر بھی لے کہ حضور نے فرمایا جیسے اٹھو تو نماز قضا کر لو اگر وقت نہیں تو فوری قضا کر لے تو گناگار نہیں ہوگا اس کی طرف سے نماز جو قضا ہے وہ ادا ہو جائے گی لیکن توبہ ضروری ہے کہ یا اللہ میں آئندہ قضا کروں گا نہیں توبہ کرے تو نماز دین کا ستون ہے کبھی نماز نہ چھوڑیں جس کو نماز سے محبت ہے انشاءاللہ شراب چھوڑ دے گا انشاءاللہ زنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ چوری چھوڑ دے گا ہر طرح کا گناہ اسے چھوڑ جائے گا میں زمانت دیتا ہوں اگر نماز سے محبت کر لے دوسری چیز درود و سلام کیا ہے بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں ہزار دفعہ مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ حضرات صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ آلی ہی نہیں پڑھتے یاد رکھیں ایک تو یہ حدیث کی مخالفت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کٹا ہوا درود نہ بیجو پوچھا کہ حضور کٹا ہوا درود کیا فرمایا جو مجھ پہ بیجتے ہو میری آل پہ نہیں بیجتے اور آپ کے یہ رواج کہاں سے آیا کتابوں جو ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آلی ہی اکثر کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا وجہ کیا ہے وجہ تمام وارخین تاریخ لکھنے والوں کے نزدیک مسلم ہے تیہ شدہ ہے کہ بنو میہ کا جو دور تھا خلف راشدین کے بعد تو جو حضور کی آل پہ بھی علانیہ درود پڑتا تھا وہ مارا جاتا تھا تو اس لیے جو بڑے بڑے علماء تھے جان بچانے کے لیے وہ آلی ہی لفظ شامل نہیں کرتے تھے وہ آلی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جاتے تھے تو ایسا نہیں مکمل درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جو لوگ پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد یہاں تک بھی نہیں حضور کی آل پہ ضرور درود بیجیں ایک تو حدیث کی مخالفت دوسرا یہ بنو میہ کے طریقے جو اہل بیت کے دشمن تھے یہ ان کے طریقوں کو اپنانا ہے کہ صرف حضور پہ بیج رہے ہیں حضور کی آل پہ نہیں بیج رہے ہزار دہ پبندی سے پڑھیں تیسری چیز میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اپنے اخلاق اچھے کریں اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں دی ہے تو معافی مانگ لیں اخلاق 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 ایک آپ کو واقعہ سنا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اخلاق کیا چیز ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ایسے صحابی ہیں جو روزانہ ایک ہزار نفل پڑھتے تھے کتنے ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی ذرا غور کریں ایک ہزار نفل اور روزانہ روزہ رکھتے تھے روزانہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے مزدور آدمی مزدور صحابی آقا علیہ السلام جب اٹھ کے چلے گئے حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے بولو نا یار جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں میرے لئے کرتا بھی اللہ کی رضا کے لئے ہوں میرے لئے حضور نے نہیں کہا کہ یہ جنتی ان کے لئے کہہ دیا کوئی خاص وظیفہ ہوگا جو کرتے ہوں کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا وہ میرے رشتہ دار بھی تھے میں نے کہا چاچا جی میں نے تین دن آپ کے گھر رہنا ہوں ان کا بیٹا آپ کا گھر رہے لو تو فرماتے ہیں میں تین دن ان کے گھر رہا میں نے دیکھا وہ فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے اپنا جو کاروبار ہے نماز پڑھ کے کاروبار دکان پر بیٹھ جاتے ہیں کچھ رزق کماتے ہیں شام کو عشاء پڑھتے ہیں تھکے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کوئی خاص معاملہ ہوگا میرے اوپر تو ظاہر نہیں ہوا تین دن کے بعد جانے لگے انہوں نے کہا بدیجے آئے تھے مجھے وجہ نہیں پتا چلی تم کیوں آئے تھے کہا جی آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے آپ کے لیے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لیں گے تو میں حیران ہوا کوئی خاص وظیفہ کرتے ہوں گے لیکن میں نے تو کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا وہ رو پڑے صحابی کہنے لگے حضور نے میرے لیے کہا بڑی عظیم بات ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں اور مجھے بھی اپنا کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ مجھے حضور نے کہا جنتی زمین پہ چلتا ہوا کہا مجھے کوئی عمل تو یاد نہیں آتا ہاں بدیجے ایک بات ہے جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے تب سے میرے دل میں آج تک کسی کی نفرت نہیں آئی چاہے میرا کسی نے حق مارا ہے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آئی وہ صحابین انہوں نے سر کو پکڑ لیا 